వ్యూవర్స్ నమస్తే అందరికీ సో ఎప్పటిలాగానే సరికొత్త గెస్ట్లతో నేను మీ ముందు ఉంటాను కదా ఇవాళ కూడా మనతో ఉన్నారు అభిలాష టీమ్ ఇటీవలే రీసెంట్ టైమ్స్లో ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ సూపర్గా ఉందండి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ అలాగే జూన్ సెకండ్న అభిలాష మూవీ థియేటర్లో వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కాబోతుంది మరి లేట్ చేయకుండా టీమ్తో ఒక స్పెషల్ చిట్ చాట్ స్టార్ట్ చేసేద్దామా నమస్కారం సార్ నమస్కారం మేడం అందరికీ నమస్కారం సో చాలా సూపర్ గా కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తున్నారు అందరూ ఓకే సో చూస్తుంటేనే మంచి బ్లష్ తో ఉన్నారు ఎందుకంటే టైలర్ అండ్ ట్రీజర్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది హారీ కంగ్రాచులేషన్స్ మీ అందరికి అభిలాష టీమ్ అందరికి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అభిలాష అనే టైటిల్ ఎలా తీసుకున్నారు సార్ అది ఆల్రెడీ మనకి చిరంజీవి గారితో ఒక మూవీ ఉంది సో దీనికి సీక్వెన్స్ గా ఏమైనా తీసుకున్నారా కొత్త టీమ్ ని తీసుకుని యాక్చువల్లీ మేడం ఇప్పుడు అభిలాష టైటిల్ పెట్టడం రీజన్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ అంటే మన పాత అభిలాష చిరంజీవి గారు చేసిన అభిలాష్కి మా అభిలాష్కి ఏది కూడా కంటెంట్ వైజ్ దానికి సీక్వెల్ లాగా కానీ లెగసీగా ఏమి ఉండదు మేడం ఓన్లీ మనకి సబ్జెక్ట్లో నుంచి వచ్చిన ఫామ్ అయిన టైటిల్ మేడం అందుకని యాక్ట్ అనుకోండి నేను స్క్రిప్ట్ అని రాసుకున్న తర్వాత దీనికి ఏ టైటిల్ అయితే బాగుంటుంది కొంచెం ఈజీగా పలికేదానికి ఎప్పుడైనా కానీ మనకు ఒక క్యారీ ఫార్వర్డ్ మనకు బాగా ఆడియన్స్లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక క్యాచీ టైటిల్ ఉండదు మేడం క్యాష్ డేట్ లేదు మనకి అది మన స్టోచులు పెట్టుకోకూడదు మన సబ్జెక్ట్ కూడా దానికి యాక్ట్ అవ్వాలి ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా వస్తేనే మనకు బాగుంటుందని నేను బాగా ఫీల్ అయ్యి అందరితో డిస్కస్ చేసి అందరూ నేను ఓట్ వేసిన తర్వాత అభిలాష్ కానీ లవ్ లైఫ్ స్థలై పని పెట్టడం జరిగింది మేడం ఓకే సో ఈ మూవీకి డైరెక్షన్ చేసింది అంతా మీరే కదా శివ ప్రసాద్ సో ఇది మీకు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డెబ్యూ మూవీ మీకు డెబ్యూ మూవీ ఇంతకు ముందు ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చేశారా సార్ ఇంతకు ముందు నేను బేసిక్ గా రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాను మేడం ఎక్కడ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ పని చేయలేదు యాక్చువల్ ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్ డైరెక్షన్ నథింగ్ బట్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ గ్రాస్పింగ్ ది టోటల్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యాస్ట్ మేడం అంటే నా వీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో నేను మా గురువు గారు ఫస్ట్ కోటపల్లి వసంత్ కుమార్ గారికి ఈ ఇంటర్వ్యూ సాక్షిగా నేను ఆయనకు ఒక హృదయపూర్వ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మేడం ఆయన నేను బ్రహ్మిగాడి కథ ద్రోణ కమీన్ అని మూడు సినిమాలు చేశాను తర్వాత నేను వెంకటాదిత్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా యు సినిమా రైటర్ అయిన మెయిన్ రైటర్ అయిన మహీ గారు మహీ గారు ఆధ్వర్యంలో నేను కొంచెం వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ టిప్స్ ఆయనతో జర్నీ చేయడం జరిగి అట్లా నేను మొత్తం ఆ రైటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఆ స్టఫ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎలా జీవి చేసుకోవాలి ఒక లైన్ అనుకుంటాం దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి కదని ఆ కథ అనుకుంటాం మరి ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేసుకోవాలి దాన్ని మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ రూపంలో ఎలా తీసుకురావాలి ఇవన్నీ మొత్తం మహీ గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను మేడం ఇట్లా నేను పని చేసి ప్లస్ నేను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ డెమోస్కి కొన్నిటికి డైలాగ్స్ అక్కడ అబ్జర్వేషన్ షూటింగ్ మనం ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది మనకు బేసిక్గా రైటర్ అంటే ఒక విజన్ ఉంటుంది మేడం మనం రాసుకున్నది ఎదురుగా వాళ్ళ మీద మనకి రాసిన ఆర్టిస్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతారు ఆ బిజినెస్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది మేడం మన విజన్ ఈ విజన్తోనే రాస్తాను మేడం ఆ విజన్ని మనం కెమెరామెన్తో మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో ఎడిటర్తో మన ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మనకి ఎలా కావాలో అవుట్పుట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం డైరెక్షన్ మేడం ఓకే సో పాస్ట్లో స్లోలీ మీరు గ్రో అయ్యారనమాట అండ్ ఈ మూవీ మీరు కొత్త కొత్త ఆర్టిస్ట్ కాకుండా ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకున్నారు అండ్ అమర్దీప్ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ సో చాలా మంచి టీమ్ని మీరు గ్యాదర్ చేశారు సో అంత రిస్క్తో కూడిన పని అది యాక్చువల్లీ కొత్త డైరెక్టర్స్కి అయితే సో మీకు ఎలా అనిపించింది సో అందరి సపోర్ట్ మీకు అనిపించ ఉందా మూవీలో మేడం నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను మేడం అభిలాషులో పని చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్టు ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ నాకు సెట్ బాయ్తో సహా నాకు అద్భుతంగా సపోర్ట్ ఇచ్చాను మేడం ఈ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్న దర్శనం ఏంటంటే నాకు నిజంగా ఒక భగవంతుడు ఏదైనా పనిని ఒక సంకల్ప స్థితిగా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక భగవంతుడు ఆయన బిజీగా ఉండి అన్ని అందరికీ ఇచ్చి చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఆ భగవంతుడు మనుషుల రూపంలో చేస్తారంటున్నాను ఖచ్చితంగా నా ఆర్టిస్టులు నా యొక్క టెక్నీషియన్స్ ఆ భగవంతుడు రూపంలో వచ్చి చేసినట్టే అనిపించింది మేడం నిజంగా నాకు ఆ టోటల్ సపోర్ట్ అయితే థౌజండ్ పర్సెంట్ దొరికింది మేడం సో తెలిసిపోతుందండి అవుట్పుట్ ఎందుకంటే టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూసాం కదా చాలా సూపర్గా ఉంది సో నెక్స్ట్ మనం మ్యామ్తో మాట్లాడదాము మీరు చెప్పండి ఎప్పుడు ఛానల్స్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటాం క్యూట్గా నవ్వుతారు మంచి మంచి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటారు మరి మీరు యాక్టింగ్ పరంగా అయితే మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి రోల్ చేసే ప్లే చేశారు ఈ మూవీలో ఇందులో నేను ఒక చిన్న పాపకి మదర్ రోల్ చేసా యాక్చువల్గా ఆ చిన్న పాప
పండు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వన్స్ అగైన్ అంటే చాలా మంచి అవకాశం ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం కల్పించారు నిజంగా సో ఇంకా మీరు అంటే ఒక బేబీకి మదర్ రోల్ చేశారని అన్నారు కదా సో మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు అనుకున్నారా ఈ మూవీలో మీకు అసలు సార్ ఫోన్ చేయగానే వా అభిలాష అనే మూవీలో నాకు మంచి రోల్ వచ్చింది అని మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు కాల్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా నాకు సార్ ఫోన్ చేసినప్పుడు పండు చరణ్ గారు ఆయన ఫోన్ చేసినప్పుడు క్యారెక్టర్ వరకే చెప్పారు అంటే ఎవరికైనా సరే క్యారెక్టర్ వరకే తెలుస్తుంది అప్పటికీ స్పాట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది అదేం పెద్దగా రివీల్ చేయరు ఇన్ జనరలీ అంటే మన కాంబినేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారని మనం అడిగితే చెప్తారే తప్ప ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఒక రస్టిక్ లుక్లో ఉన్న ఒక విలేజ్లో విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న ఇదనమాట సో మిమ్మల్ని ఇంకా అందంగా చూపించుంటారు ఏమో ఎలా కనిపించాను మూవీ చూస్తే కానీ తెలియదు ఏం సార్ ప్రీమియర్ ఎక్కడ మనం చూడలేదు కాబట్టి ఎలా ఉన్నానో మరి అనుకున్నాను చూపించిన విధానం ఇప్పుడు మేడం గారు ఉన్న దానికి ఇప్పుడు క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ మేడం అదే అన్నాను అందుకని అందంగా అంటే మనం విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం డస్కీ స్కిన్ టోన్తో ఉంటుంది కదా సో అలా అన్నాను న్యాచురల్ లుక్ లో అసలు మేకప్ అసలు ఏమీ లేదు హెయిర్ స్టైల్ లేదు న్యాచురల్ మేడం ఆ యొక్క కాస్ట్యూమ్ శారీ కాస్ట్యూమ్స్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి మేడం అవును ఇంకొకటి నాకు మేడం గారికి ఈ విధంగా నేను ఒక ధన్యవాదాలు తెలియజేయో మాకు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అండ్ ఒక్క షార్ట్ మేడం నేను సినిమా మొత్తంలో నేను మేడం గారితో చేసిన ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక షార్ట్ ఎప్పటికీ నాకు హాన్ చేస్తాను ఉంటుంది మేడం ఏంటంటే నాకు నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో వచ్చిన విజయశాంతి గారు యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఘటన అండ్ భారతనారి ఆ సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి మేడం మేడం గారు యాక్ట్ చేసిన నాకు ఒక షార్ట్ ఇలాగ ఒక గింబల్ షార్ట్ ఒక పెట్టాను ఇలాగ వార్నింగ్ ఇస్తారు మేడము నాకు సేమ్ విజయశాంతి గారు గుర్తొచ్చాను మేడం నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను మేడం ఈ విషయం నేను మా ఇంట్లో కూడా నా ఫ్యామిలీతో కూడా డిస్కస్ చేశాను మేడం ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా మీకు ఈ ఛా ఇంటర్వ్యూ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మేడం అవును ఈ యాంగిల్లో చూస్తుంటే విజయశాంతి గారు లానే అనిపిస్తుంది సో సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయిపోతారు అనమాట ఆడియన్స్ కూడా డెఫినెట్లీ మేడం కనెక్ట్ అయిపోతారు ఖచ్చితంగా చేశారు మరి ఇందులో ఎలాంటి నవరసం మీరు పండించారు కామెడీ డిజర్వ్ చేసే రోల్ ఇది ఒక టిపికల్ రోల్ ఇట్స్ ఇట్స్ డాక్టర్ డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు కంగారు కంగారుగా ఉండే డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఒకటి మీరు ఇందులో ప్లే చేశారు కంగారుగా కంగారు పడుతూ ఉండే డాక్టర్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఓకే నేను చేశాను హౌ మీరు కంగారు పడతారా ప్రజల్ని నేను కంగారు పడతాను ప్రజల్ని కంగారు పడతాను ఓకే సో అలాంటి క్యారెక్టర్ అలా వా వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఎలా ఉంటుంది అని చూపించు సరదా సరదా క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాకి ఒక టెన్స్ ఫిల్మ్ కి చిన్న రిలీఫ్ ఇచ్చే క్యారెక్టర్ నాది ఓకే సో ఏ మూవీ లైనా మీరు వచ్చారు అని అంటే కంపల్సరీ నవ్వు అయితే పండిస్తారు అది కామన్ బట్ ఇందులో కొంచెం కంగారు పెట్టి ఇందులో కూడా నవ్వు నవ్వు పండించడమే ఓకే అంటే కొంచెం కంగారు పెడతాను అంట మరి ఆపరేషన్ ఏమైనా ఫెయిల్ చేయడం అలాంటి విషయం చేయండి కంగారు ఆర్టిస్ట్ లను పెడతాను నేను ఆడియన్స్ ని కాదు మామూలు డాక్టర్ కంగారు పెడితే పేషెంట్ డెఫినెట్లీ కంగారు పెడతాడు డిఫరెంట్ రోల్ అన్ని కాకపోయినా ఎందుకంటే కామెడీ అన్నది ఎప్పుడు చేస్తున్న ప్రక్రియ కాకపోతే ఏంటంటే నాకు బాగా నచ్చింది ఇందులో డైరెక్టర్ కమిట్మెంట్ అంటే వర్క్ చేస్తున్న టైం లోపల కమిట్మెంట్ విత్ విచ్ ఎంత కమిట్మెంట్తో వాడు వర్క్ చేశారు అన్నది వాళ్ళకున్న చిన్న కొన్ని చిన్న వనరుల్లో మొత్తం ఉన్న మొత్తం ప్రాడక్ట్ని బయటకు తీసుకురావడానికి అతను పడ్డ తపన వాళ్ళ కమిట్మెంట్ దట్ హ్యాస్ గాడ్ బ్రాడ్ ద వే ఫిల్మ్ టు దిస్ లెవెల్ ఇంత దాకా రావడానికి పూర్తిగా టోటల్ క్రియేట్ ఆయన మీద ఆయనకి ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఆయన కష్టపడ్డ ప్రతి ప్రతి స్టెప్ నాకు తెలుసు ప్రతి స్టెప్లో ఎంత కష్టపడ్డారు ఎలా ప్లాన్ చేశారు ఎలా ఇబ్బందులు పడ్డారు అన్నీ తెలుసు నాకు చాలా ఇబ్బందులు పడి చాలా మంచి సబ్జెక్టుని స్క్రీన్కి తీసుకురాగలిగారు డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ హీరో అమర్ అన్నవాడు చాలా ఒలటైల్ మనిషి ఇట్స్ వెరీ హీఈస్ వెరీ ఏమంటాం మనం ఒక ఎలక్ట్రిఫైడ్ మనిషిలో ఉంటాడు మనిషి సో ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ టైలర్ మేడ్ ఫర్ హిమ్ టైలర్ మేడ్ క్యారెక్టర్ లాంటిది ఇది ఇవాళ అఫ్ కోర్స్ తను ఏదో షూట్లో ఉండి ఇక్కడ రాలేకపోయాడు బట్ 
డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా అన్నది తనకు టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇట్ ఇట్ మ్యాచెస్ హిజ్ ఒరిజినల్ నేచర్ కుర్రా ఇన్ ఇన్ ఇన్బిల్ట్ నేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని కనుక మ్యాచ్ అవుతూ క్యారెక్టర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్లు గో డెఫినెట్లీ ఈ క్యారెక్టర్ ఇస్ సచ్ క్యారెక్టర్ చాలా చాలా చూసి దిస్ విల్ బి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఎ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హీ హీ విల్ హ్యావ్ ఎ కమర్షియల్ లుక్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఓకే మనం మనం మామూలు సాఫ్ట్ లుక్ చూసుకుంటూ వస్తున్నాము ఇందులో ఒక కమర్షియల్ లుక్ కనపడుతుంది అశోక్ గాంధీ సార్ మీరు చెప్పండి మీరు ఏ రోల్ ప్లే చేశారు ఈ మూవీలో ఇందులో ముందుగా మా శివప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు మాకు టీచర్ క్యారెక్టర్ టీచర్ 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 ఓకే టీచర్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మామూలుగా చెప్పకూడదు కానీ హీరోయిన్ కి సపోర్ట్ క్యారెక్టర్ టోటల్ సపోర్ట్ క్యారెక్టర్ అభిలాష అనే టైట్ల హీరోయిన్ మీద పోతుంది ఆ అభిలాష నెరవేర్చే క్యారెక్టర్ నాది యాక్చువల్ చెప్పాలండి చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే కథ నాకు మొత్తం తెలుసు అని చెప్పారు చాలా మంచి కథ ఫ్యామిలీస్తో చూడవలసిన కథ అందులో యూత్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యే కథ ఆరేళ్ల పిల్లల నుంచి వందేళ్ల వృద్ధుల వరకు చూడవచ్చు కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ఈ సినిమా ఇబ్బంది పడకుండా కూర్చొని చూడగలను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అష్యూరెన్స్ ఇప్పుడు ఈ వ్యాసగాల సెలవుల్లో ఈ మామూలుగా స్కూల్స్ ఓపెన్ అయ్యే వరకు పిల్లలతో సహా వెళ్ళి చూసే సినిమా ఇది అలాగే యూత్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది హీరో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ కానీ యూత్ కి చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది నాకు ఆ నెల్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లోనే మొత్తం సినిమా చేయడం జరుగుతుందండి నేను పది రోజులు చేశాను దాంట్లోనూ చాలా బాగా మంచి మంచి లొకేషన్స్ చక్కగా చేశారు దాంట్లో మ్యూజిక్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ చాలా బాగా చేశారు మరియు టీదర్ కానీ అన్ని చూసి ఉంటారు మీరు చాలా మంచి సినిమా నేను చెప్పేది అంటే ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళి చూడవలసిన సినిమా ఈ సెలవుల్లో ఖచ్చితంగా అంత మంచి సినిమా ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిది అభిలాష ఎయిటీ త్రీలో లెవెంత్ మార్చి ఎయిటీ త్రీ రిలీజ్ అయింది అయింది ఇంకొకటి చెప్పగలం మేడం అభిలాష్ అని పెట్టడానికి సబ్జెక్ట్ లో నుంచి వచ్చిన పుట్టిన టైటిల్ తో పాటు నేను బేసిక్ గా చిరంజీవి ఇప్పటి నుంచి నేను బేసిక్ గా ఏంటంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ కు ఇంటర్వ్యూ సాక్షిగా నేను చెప్తున్నాను మా పేరెంట్స్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ నేను ముందు వాళ్ళ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోండి మేడం ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు పుట్టిన ఆగస్ట్ ఇరవై రెండులోనే నేను ఆగస్ట్ సెవెంటీన్త్ నేను పుట్టాను మేడం అదే నెలలో రిలేటెడ్ ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ ప్లస్ ఆయన పేరు చిరంజీవి గారు స్క్రీన్ నేమ్ రాకముందు శివశంకర్ వరప్రసాద్ మేడం శివ ప్రసాద్ స్టార్టింగ్ నేను శివ ప్రసాద్ అలాగే నాకు ఆ పేరు పెట్టుకుని నేను చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్నాను ఆయన జన్మ ఇచ్చిన నెలలో కూడా నేను ఉన్నాను యాజ్ అ డై హార్ట్ ఫ్యాన్గా నాకు చాలా ఆనందం పరిచే విషయం మేడం ఇంకోటి అభిలాషులకి మీ అభిలాషకి ఒక పాయింట్ ఒకటి రిలేటెడ్ ఉంది మేడం అంటే సినిమా పరంగా సబ్జెక్ట్ పరంగా కాదు ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో చిరంజీవి గారు చేసిన అభిలాషలో ఆయన ఒక న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఒక రెవల్యూషన్ క్రియేట్ చేశారు మేడం ఉరి రద్దు అన్నారు ఎయిటీ త్రీలో చిరంజీవి గారు ఉరి రద్దు అన్నారు మా అభిలాషలో విలన్ పసుపతి గారు చదువుద్దు అన్నారు వద్దన్నారు ఆయన రద్దు అన్నారు ఈయన వద్దన్నారు ఏంటి అంటే గోవిండ్ వాచ్ అభిలాష్ ఇన్ థియేటర్స్ ఫ్రమ్ జూన్ సెకండ్ అంటే మేడం ఈ రోజుల్లో మనం మెసేజ్ మొత్తం ఇచ్చేస్తే ఎవరు కూడా గబగబ వెళ్ళిపోతారు మేడం పది నిమిషాల కల్లా లేచి వెళ్ళిపోతారు అందుకని మనం తెచ్చుకున్న పాప్ కాను కూల్ డ్రింక్ గబాన ఈజీగా ఆనందిస్తూ ఆస్వాదిస్తూ అంటే అదొక షుగర్ కోటింగ్ లాగా ఉండాలి మేడం అసలుగా ఇప్పుడు మనకు పిల్లోడు అన్నం తినకపోతే టెరస్ మీద తీసుకెళ్ళి మదర్ ఏం చేస్తారు మామూలు నడు చమ్మ మామూలు నడు చూపిస్తారు అట్లా చేస్తూ ఉంటారు ఇంజక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏదో చూపిస్తారు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఐసీయూలో కూడా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కూడా డాక్టర్స్ కొత్తగా ఒక సినిమాలు ప్లే చేస్తూ సర్జరీ చేస్తున్నారు అలాగే మనకు షుగర్ కోటింగ్ లాగా ఇస్తే ఆడియన్స్ డైజెస్ట్ చేసుకోగలరు మేడం అంత గొప్పగా ఆయన మామూలుగా ఆ కథనం కానీ చాలా బాగుంది స్క్రీన్ ప్లే కానీ బాగా ఫ్యామిలీస్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుందమ్మా మేడం తన పేరు అశ్విని మేడం ఇది డెబ్యూట్ తెలుగులో 
అశ్వి గారికి తను కూడా నాకు చాలా బాగా తెలుగు అమ్మాయి ఫ్రమ్ అనంతపురం పెనుగొండ ఇప్పుడు వాళ్ళు కోలార్ లో ఉంటున్నారు అశ్విని కూడా మనకు యాక్చువల్ గా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే బేసిక్ గా హీరోయిన్ మామూలుగా డైరెక్టర్ గారికి మామూలుగా హీరోయిన్ గా ప్రతి సినిమాలో ప్రతి హీరోయిన్ సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ ఒక సిస్టర్ హుడ్ రిలేషన్ లాగా అన్నయ్య అన్నట్టు సిస్టర్ 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 అంటున్నారు తను బాగా యాక్చువల్ గా అమ్మాయికి కొంచెం సినిమా రేపు స్క్రీన్ మీద పడిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్ గా తనకి మంచి గుర్తింపు అయితే రిజర్వేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే బ్యాక్ బోన్ హీరో ఉన్నా కానీ బ్యాక్ బోన్ అందరి క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి కానీ అసెంట్రిక్ పాయింట్ అనేది తన చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంటుంది మేడం అందువల్ల ఆ పెయిన్ ఆ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఏంటని తెలుసుకోవాలంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఫస్ట్ హాఫ్ అట్లా సరదా సరదాగా లైటర్ వెయిన్లో ఆ స్క్రీన్ ప్లేతో ఆ థిన్ పాయింట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వన్స్ ఒక బ్యాంగ్ పడితే సెకండ్ హాఫ్లో అమ్మాయి పాయింట్ అసలు ఫ్లాష్ బ్యాక్ రెండు ఫ్లాష్ బ్యాక్లు ఉంటాయి మేడం ఇది పైరస్ అయినా పర్లేదు నేను రివీల్ చేస్తున్నాను రెండు ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ హీరోయిన్ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ హీరోయిన్ ఇంకో పాయింట్ ఆఫ్ గాంధీ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది ఆ గాంధీ గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చినప్పుడే మా అంజలి మేడం గారి యొక్క క్యారెక్టర్ వస్తుంది చాలా ఎమోషనల్గా చాలా పెయిన్ఫుల్గా చాలా హార్ట్ఫుల్గా హార్ట్కి తీసుకుంటారు మేడం అంతవరకు గ్యారంటీ నాకు తెలిసి ఈ మధ్యకాలం నెల్లూరు చుట్టుపక్కల పిక్చర్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ చేసినట్టు చేస్తున్నారు నెల్లూరు చుట్టుపక్కల అవుతున్నాయి ఆయన ఆయన అక్కడి మనిషి కనుక బహుశా అక్కడ ఏం ఉన్నాయనో ఆయన బాగా తెలుసు మీ ఇద్దరిది కూడా నెల్లూరు లొకేషన్ లో జరిగింది మచిలీపట్నం సార్ నా జరిగింది ఎక్కడ విలేజ్ లో సార్ దాని పేరు ఏంటి గౌరీ గౌరీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెల్లూరులో షూట్ చేశాను మేడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హైదరాబాద్ హౌస్ కట్స్ లో షూట్ చేశాను అంటే ప్రాంతీయ అభిమానం కొంచెం ఉంటుంది కదా మేడం మనం మనం నిర్మించుకోవాలి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్లస్ అందులో నెల్లూరు అంటే బై మూకి కాలం నుంచి నెల్లూరు వాళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్యత పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేడం అంటే ఆర్టిస్టుల పరంగా వాణి శ్రీ గారు రమణారెడ్డి గారు ఇంకా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు అక్కడ వచ్చారు అలా డైరెక్టర్స్ కూడా ఈ డైరెక్టర్స్ లో నుంచి వస్తే అభిలాష్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ డైరెక్ట్ చేసిన పోతం నారాయణ గారు మా నెల్లూరే మేడం తర్వాత ముత్యాల సుబ్బయ్య గారు పిఎన్ నా గాడ్ ఫాదర్ ఇండస్ట్రీలో పిఎన్ రామచంద్ర గారు మేడం పిఎన్ రామచంద్ర గారు తర్వాత లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సాయి రాజేష్ గారు వీళ్ళందరూ నెల్లూరే మేడం ఇంకొకటి ఈ ఇంటర్వ్యూ మూలంగా నాకు ఒక అవకాశం దొరికింది మేడం ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అభిలాష ఏదైతే డైరెక్ట్ చేసిన కోదం నారెడ్డి గారికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కేఎస్ రామారావు గారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను ఆ టైటిల్ పెట్టుకున్నాం ప్లస్ ఆ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అభిలాష్ డైరెక్ట్ చేసిన కోదం నారెడ్డి గారు మా నెల్లూరు రావడం యాదృచ్ఛికంగా నాది నెల్లూరు రావడం నేను చిన్నప్పటి నుంచి హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ మేడం కోదం నారెడ్డి గారికి అండ్ రాఘవేంద్ర గారు బేసిక్గా వాళ్ళిద్దరికి డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ ఆ ఎయిటీస్లో సినిమాలు చదివి పిచ్చెక్కిపోయేవాళ్ళు మేడం వాళ్ళిద్దరు డైరెక్షన్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అంటే హీరోతో సంబంధం లేకుండా డైరెక్టర్ ఏ కోదండ రెడ్డి కె రాఘవేంద్ర అని పెడితే అంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉండేది మేడం అలాగా నెల్లూరు కోదండ రెడ్డి గారు కూడా కూడా నాకు చాలా ఆనందకరమైన అంశం మేడం ఇంత పెద్ద టీమ్ని మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాదర్ చేసినందుకు ఫస్ట్ మూవీలోనే మీ మంచి సక్సెస్ పొందిన వాళ్ళే సార్ ఇంకా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మొత్తం ఆర్టిస్ట్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు వాళ్ళని పెట్టాడు ఎస్ ఎస్ ఓకే సో మూవీ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు సార్ ఈ మూవీకి శిరీష మేడం ఓకే సాంగ్స్ వచ్చి మనకి మోహన్ కుమార్ గారు చేశారు మేడం యాక్చువల్ టూ సాంగ్స్ మేడం ఒకటి సినిమాలో ఒకటే యూజ్ చేస్తారు ఒకటి ప్రమోషనల్ సాంగ్ కింద యూజ్ చేస్తారు మేడం ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రోహిత్ బాబు గారు చాలా ఎక్సలెంట్ చేశారు మేడం మోహన్ గారు ఇచ్చిన సాంగ్ రెండు సాంగ్స్ చాలా బాగా చేశారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీకు రోహిత్ గారిని చాలా బాగా చేశారు మీకు రేపు డీటీఎస్ మన ఆంబియన్స్ మన థియేటర్లో చూస్తే మనకి చాలా సన్నివేశాల్లో ఆ మ్యూజిక్ కూడా క్యారీ అయ్యి హాన్ చేస్తూ ఉంటుంది మేడం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలివేషన్ మన ఒక సీన్ని ఒక స్థాయిలో నేను ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకున్నాను అనుకో మేడం దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళిన సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి మేడం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రోహిత్ గారు కాంబినేషన్లో సినిమాలో చూసిన కదా ఇంటర్వ్యూలో చాలా అద్భుతంగా మంచి ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనేందుకు మాకు చాలా అందంగా ఉన్నారు ఇది కూడా కాంబినేషన్ సార్ ఇంకొక విషయం మనం మర్చిపోకూడదు గౌరీలో మనం చేసిన విలేజర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మనం ఎందుకంటే
మాకు చాలా కంఫర్ట్ ఇచ్చారు అలాగే వాళ్ళు కూడా కొంత పార్ట్ అయ్యారు కదా సార్ సినిమాలు కొంతమంది పెద్ద ఆవిడ ఒక ఆవిడ నా పక్కన కూర్చున్న ఆవిడ చేస్తారంటే చేస్తా ఉండం వాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా సినిమాకు ఉపయోగపడుతుంది లోకల్ టాలెంట్ అటు ఆంధ్ర అటు తెలంగాణ ఇద్దరిని క్లబ్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు హార్ట్ఫుల్ గా చాలా సపోర్ట్ జరిగింది మనకి కరోనా తర్వాత మేడం కరోనా తర్వాత అలాగే దాంట్లో కూడా వన్ ఆఫ్ దఫర్స్ మేడం అంటే నేచర్ కి మనం ఇది కూడా ఏమైనా చేద్దాం అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఈ రోజు సినిమాకు <laughs> సబ్జెక్ట్ లో వచ్చిన ఫైట్ నాకు ఇలా కావాలి మాస్టర్ ఇలా కావాలి మాస్టర్ మొత్తం నేను నా బడ్జెట్ ఇది ఇన్ని వరకు కొంచెం ఒక ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ ఫైట్లు కూడా మీరు ఒక టూ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయగలరు త్రీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేయాలి అట్లా ఆయనకు ఒక గొంతు మీద కత్తి పెట్టినట్టు చేశాను నేను ఆయన కూడా మొత్తం అర్థం చేసుకుని మొత్తం డిజైన్ చేసుకొని మొత్తం వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళ పిల్లలు నవకాంత్ మాస్టర్ వాళ్ళు కూడా కావచ్చు చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేశారు మేడం అసలు యాక్చువల్గా మా క్లైమాక్స్ మనకు ఒక వన్ వీక్ పట్టేది మేడం వన్ వీక్ ఎయిట్ డేస్ పట్టేది దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఫోర్ డేస్లో కంప్లీట్ చేశారు నాకు అసలు అంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి కొంచెం బడ్జెట్ తగ్గించిన వాళ్ళలో నా ఫైట్ మాస్టర్ గారు నిజంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటాను నా బా మాస్టర్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే డబ్బు దగ్గర ఎక్కడ వెనకాడలేదు ఆర్టిస్టులు మేము ఏమనుకుంటాం అంటే సినిమా చిన్నదా పెద్దని కాదు చేయగానే మనకి రెండు రెండు రోజులు డబ్బులు ఇస్తారా లేదా చూసుకుంటారు సాయంత్రం డబ్బులు జబులు పెట్టి కూర్చోవటం సాయంత్రం అయిపోగానే మామూలు కూలి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టు మాకు సెట్ అయిన డబ్బులు అంటే అలా కాదు సార్ యాక్చువల్లీ మీ నెంబరు అలా చేసాడు తెలియదు మీ నెంబర్ అంటే వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అండౌటెడ్ పెట్టుకొని సినిమా కంప్లీట్ చేశాడు అమ్మాయి ఓకే చాలా గొప్పగా అందరు ఆర్టిస్టులు గాని టెక్నీషియన్స్ కూడా అంత చాలా చాలా తృప్తిగా ఉన్నారు ఆయనతో సర్ మరి నెల్లూరులో కదా షూట్ చేశారు రోజు ఆర్టిస్టులు అందరికి నెల్లూర్ చాపులు పులసవి అందజేశారు మరి అందరికి ఫుడ్ బాగా పెట్టాడు ఫుడ్ విషయంలో అసలు అక్కడ ఫుడ్ బాగా పెట్టాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు మొత్తం సప్లై అందరూ కూడా తినిపించడం ఓ దగ్గర ఉండే కాబట్టి ఒక ముద్దలు కలిపి తినిపించకపో అది ఒకటి తక్కువ కానీ లేకపోతే మాత్రం అంత బాగా చూశాడు ఆయన వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమండి ఆయన రావాల్సింది మీ ఫాదర్ మాత్రం <laughs> 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 సో మేమైతే చాలా ఇదర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం మాతో పాటు అమర్దీప్ ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి మీ ఇప్పుడు కొత్తగా కిక్ స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఈ మూవీతో అండ్ ఆర్టిస్ట్ అందరు కూడా మన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు ఇంకొక ఫైనల్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఐదో తరగతి చదివే పిల్లల దగ్గర నుంచి డిగ్రీ చేసే పిల్లల వరకు చూడవలసిన సినిమా ఇది అందుకే ఈ సెలవుల్లో కూడా రిలీజ్ చేసేదే కారణం ఖచ్చితంగా అభిలాష ఏమిటి దాంట్లో ఉన్న ఆ సందేశం చూసారా ఈ పిల్లలు కనెక్ట్ అవుతాను ఇది ఒక చైన్ లింక్ లాగా మేడం హీరో గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది హీరోయిన్ గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది మాస్టర్ క్యారెక్టర్ చేసిన గాంధీ గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది అంజలి మేడం గారికి ఒక అభిలాష ఉంటుంది అలాగే అందరికి కనెక్టివిటీ అనమాట అభిలాష అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రతి పిల్లలు చూడవలసింది అది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఫ్యామిలీ చూడవలసింది పిల్లలతో సహా 
అటువంటి సినిమా ఇది ఒక మంచి సస్పెన్స్ వదిలేశారు సార్ ఏదో అభిలాష అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎవరికి ఏ కోరిక ఉందో మరి తెలుసుకోవాలని ఉంది ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా చెప్పలేదు మా హీరో అమర్ మేడం అమర్ దీప్ నిజంగా అసలు ఆయన హార్డ్ కోర్ మాస్ మహారాజా రవిదేశ్ గారి ఫ్యాన్ అండి ఈయన మాస్ యువరాజని పెట్టడంలో తప్పు లేదు మేడం నేను అంటే ఆడియన్స్ కూడా బిర్దిస్తారు డెఫినెట్గా రాబోయే రోజుల్లో రీసెంట్గా నా రవిదేశ్ గారి కూడా ఫంక్షన్లో ఒక ఈవెంట్లో కలిశారు అమర్దీప్ అయితే అసలు నాకు ఫస్ట్ తన పరిచయం ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక డెమో ఫిల్మ్ కి నేను డైలాగ్ రాసాను మేడం అక్కడ పరిచయం పరిచయం ఈ రోజు ఒక సినిమా చేసేదాకా వచ్చింది తను చాలా అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేస్తాను మేడం ఎందుకంటే అతని లోపల ఒక ఇంటెన్సిటీ ఒక కసి ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ మీకు శృతి హాసన్ గారి క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే రేస్ గురంలో భయపడలేదంటే లోపల భయపడుతుంది అలాగే ఇతను కూడా ఒక ఇంట్రా వర్క్ అని కాదు కానీ మేడం మొత్తం ఆల్రౌండర్ అనమాట ఏం తెలియని ఇన్నోసెంట్ గా ఇలాగ ఉంటాడు వన్స్ షార్ట్ రెడీ అనగానే ఇంకా తను ఉన్న విశ్వరూపం ఆ విస్ఫోటం అంటాను చూడండి మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది అమర్దీప్ గురించి ఒక విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా ఛానల్స్ లో తన పర్ఫార్మెన్సెస్ చూస్తాము సో స్టేజ్ మీద మాట్లాడినప్పుడు ఇంటర్వర్ గా ఉంటారు కానీ ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఆయన ఫుల్ డెడికేషన్ తో చేసేస్తారు ఆల్రౌండర్ మేడం కామెడీ కావచ్చు హ్యూమర్ కావచ్చు సెంటిమెంట్ కావచ్చు ఎమోషన్ కావచ్చు ఫైట్స్ కావచ్చు డాన్స్ కావచ్చు అన్ని అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఆర్టిస్ట్ మేడం అండ్ నేను ఒక ఒక ట్యాగ్ లీన్ ఇస్తున్నాను మేడం అతను ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి వాడు మేడం అంటే హెచ్ అంటే మీకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి వాడు ఇతను హార్డ్ వర్క్ డి అంటే డెడికేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ఎఫ్ అంటే ఫైటింగ్ స్పిరిట్ సి అంటే కరేజ్ వంద అడుగుల నుంచి దూకమంటే దూపు లేకుండా దూకేస్తారు కావాలంటే అలాంటి స్పిరిట్ ఉన్న పర్సన్ అతను ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లాంటి నైట్ అవన్నీ రైట్ అమర్ రాకపోయినా అమర్ చాలా మంచి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ సో చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ టీమ్ అందరినీ కలిసిపోవడం అండ్ మూవీ గురించి మాకు విశేషాలు చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ మీ ఫ్యాన్స్ కానివ్వండి ఆడియన్స్ వ్యూవర్స్ అందరు కూడా ఇప్పుడు ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నారనమాట అంటే సస్పెన్స్గా మీరు కొంచెం వాళ్ళకి హింట్ ఇచ్చారు కదా సో జూన్ సెకండ్ కోసం వాళ్ళందరూ థియేటర్స్కి రావాలి నేను ఎదురు చేస్తున్నాను వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా సో ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ మీ అందరికీ టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ ప్రేక్షకులందరికి మేము మనవి చేయాలంటే సినిమాల్లో పెద్ద చిన్న సినిమా ఏం లేదండి కథ బాగుంటే వాణి షో చూసిన తర్వాత కథ బాగుంటే చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా చేస్తారు పెద్ద సినిమా అయినా కథ బాగోకపోతే మాణి షో చూడ గానీ మళ్ళీ మ్యాటీ నుంచి మామూలు కలెక్షన్ ఉండదు అలా కాదు ఈ అభిలాష్ ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీస్ తో చూడవలసిన సినిమా అందులో పిల్లలతో చూడవలసిన సినిమా అండి అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించారు సినిమా బాగుందన్నప్పుడు పది మందికి చెప్పండి అది ఒక్కటే దానికి రూపాయి ఖర్చు లేదు కదా పది మంది చెప్పడం రూపాయి ఖర్చు లేదు కాబట్టి పది మంది చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా పది మందికి వంద మంది చెప్తారు ఆ విధంగా ప్రొడ్యూసర్ గానీ చిత్ర పరిశ్రమలో మొత్తం పనిచేసే టెక్నీషియన్స్ గానీ ఆర్టిస్టులు గానీ బతకడా కావాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎన్నో బ్రతుకులు మీ యొక్క డిసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అది మేము ప్రేక్షకులు కోరుకునే ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరినీ థియేటర్స్ కు వచ్చి ఈ సినిమాని సక్సెస్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జూన్ రెండున మా అభిలాష మా టీం సపోర్ట్ తో మా ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ తో ఇంత దూరం వచ్చామండి ఇప్పుడు థియేటర్ లోకి వస్తున్నాం ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళ దగ్గరికి వస్తున్నాం ఖచ్చితంగా రెండు రాష్ట్రాలు ఉన్న ప్రజలే కాదు వరల్డ్ వైడ్ గా ఉన్న సినిమా లవర్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క అభిలాష్ సినిమాని బేసిక్ గా ప్రతి మనిషికి ఒక రెండు అవసరం అండి ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఇది కోర్ పాయింట్ ఎడ్యుకేషన్ మీద తీసాం ఖచ్చితంగా ఎల్కేజీ పిల్లల నుంచి డిగ్రీ వరకు ఇంకా బియాండ్ కూడా ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీద తీసిన పాయింట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారు ఆనందిస్తారు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పి 
మేము అనుకుంటున్నాం మేడం అభిలాష్ లో హీరోయిన్ ఏ విధంగా పైకి వచ్చిందో ఆ విధంగా మీ పిల్లలందరూ కూడా పైకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రేక్షక దేవుళ్ళని సాక్షి కోరుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా థియేటర్ కు ఆశీర్దిస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ భగవత్ ని ఆ భగవంత్ యొక్క సపోర్ట్ ముక్కోటి దేవత సపోర్ట్ మాకు దొరుకుతుంది మా టీమ్ అందరికి మంచి నేమ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి డబ్బులు తీసుకొస్తాను మేము విశిస్తున్నాం ఎందుకంటే చిన్న చిన్న సినిమాలు హిట్ అయ్యి చిన్న సినిమాలు పెద్ద హిట్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ కి డబ్బు వస్తేనే ఇంకో పది సినిమాలు మంచి సినిమాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి సినిమాలు తీసి తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కొన్ని వందల మంది కొన్ని వందల మంది ఫ్యామిలీస్ బతుకుతారు కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఆదరిస్తారని చిన్న సినిమాలు ఆదరిస్తారని తప్పకుండా పది మందికి చెప్పి ఆ సినిమా చూసే విధంగా చూస్తారని చెప్పి నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇది ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ చూడవలసిన సినిమా ఏమిటనేది మీరు ముందు చూసిన తర్వాత చెప్పండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ప్రజ్ఞా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్రజ్ఞా మీడ